పిరమిడ్ సర్వీస్ కి స్వాగతం పలుకుతాం మనం ప్రతిరోజు ప్రాతః కాల ధ్యానంతో మొదలు పెడతాం పొద్దున్న ఐదు నుంచి ఆరు గంటల వరకు ప్రతిరోజు ధ్యానం ఉంటుంది అలాగే మూడు నుంచి నాలుగు గంటల వరకు ప్రతిరోజు సజ్జన సంగతి ఉంటుంది స్వాధ్యాయం ద్వారా ఎంతో మంది బుక్స్ రాసిన యోగుల బుక్స్ యొక్క జ్ఞానాన్ని అందుకుంటూ ఉన్నాం మరి పిల్లలకి ఆరు నుంచి ఏడు గంటల వరకు బాలానందం ఉంటుంది మరి అలాగే తొమ్మిది నుంచి ప్రతిరోజు మనకి పది గంటల వరకు ధ్యానం మెడిటేషన్ ఉంటుంది అందులో భాగంగా మనకి ఈ రోజు కాటం మురళీ మోహన్ గారు ఉన్నారు మరి సారు కి ధ్యాన పరిచయం పదిహేడు సంవత్సరాలు అయింది మరి పిఎస్ఎస్ఎం వచ్చాక ఎన్నో బుక్స్ యొక్క జ్ఞా మనకి ఇంగ్లీష్ బుక్స్ ని కూడా తెలుగు లెక్క ట్రాన్స్లేషన్ చేశారు చైతన్యము ఏంజల్స్ మరి ఎన్నో బుక్స్ ట్రాన్స్లేషన్స్ చేశారు అలాగే ఏంజల్స్ వర్క్ షాప్ కాని నిర్వహిస్తుంటారు మరి క్రిస్టల్స్ యొక్క ఎనర్జీస్ ని అలాగే మహావతార్ బాబా యొక్క క్రియాయోగా కానీ చేశారు మరి అలాగే ఎంతో మంది సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేసే వాళ్ళకి కానీ జ్ఞాన పరిచయం చేయించడం అలా ఎన్నో క్లాసెస్ తీసుకోవడం చేశారు మరి మరి ఈ జ్ఞానాన్ని అందించిన బ్రహ్మశ్రీ సుభాష్ పత్రి గారికి స్వర్ణమాల పత్రి మేడం కి శిరస్సు వంచి ఆత్మ ప్రణామాలు తెలుపుతూ మరి మురళీమోహన్ గారి ఆత్మ ప్రణామాలు తెలుపుతూ వెల్కమ్ సార్ ఓం శ్రీ గురుబియో నమ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మాస్టర్స్ థ్యాంక్ యూ మాస్టర్స్ మళ్ళీ వన్ మంత్ తర్వాత మళ్ళీ ఏంజల్స్ క్లాస్ కి మళ్ళీ స్వాగతం యాక్చువల్ గా లాస్ట్ టైం మనం లాస్ట్ మంత్ ఏదైతే మన ఏంజల్స్ గురించి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకున్నాం సో కొత్త వాళ్ళు చాలా మంది ఇంట్రెస్ట్ గా విన్నారు దానికి సంబంధించిన చాలా క్వైరీస్ అయితే నన్ను అడగడం జరిగింది వాళ్ళందరికీ కూడా ఆన్సర్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో దాని కంటిన్యూషన్ లో భాగంగా ఈ రోజు ఏంజల్స్ గురించి మరింతగా తెలుసుకుందాం మాక్సిమం ఈ రోజుతో మనం ఈ ఏంజల్స్ గురించిన టాపిక్ ని మనం క్లోజ్ చేసుకుందాం సో కొత్త వాళ్ళు ఏదైతే ఈ రోజు ఈసారి వచ్చారో వాళ్ళ కోసం చిన్న ఇంట్రడక్షన్ అయితే ఇద్దాం ఏంజల్స్ గురించి ఏంజల్స్ అనేవాళ్ళు ఆ ఒక ఒకనొక ఫ్రీక్వెన్సీలో అంటే మనకన్నా ఉన్నతమైన ఫ్రీక్వెన్సీలో ఉంటూ మనకి సహాయం చేయడానికి నిస్వార్థంగా మనకు సహాయం చేయడానికి వాళ్ళు మనకి ముందుకు రావటం జరుగుతుంది సో తద్వారా వాళ్ళ యొక్క సహాయాన్ని మనం పొందడం ద్వారా మన ఆత్మ ఎదుగుదల మనకి హెల్ప్ అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఆ మనకి వాళ్ళు సహాయం చేయడం ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళ ఆత్మ ఎదుగుదలలో కూడా వాళ్ళకి సహాయం పొందడం జరుగుతూ ఉందనమాట అట్లాగే మనం జన్మ తీసుకున్నప్పటి నుంచి కూడా మనకి ఇద్దరు కోటియన్ ఏంజల్స్ ఉంటారు సో వాళ్ళు మన యొక్క ఆ హెల్ప్ మనకి హెల్ప్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు అంటిల్ మనం అడగకపోతే వాళ్ళు చేయరు ఎందుకంటే మనం భూమి మీద కి వచ్చినప్పుడు మనం రాసుకొని వస్తాం మనం ఈ ఛాలెంజెస్ ని ఫేస్ చేస్తామని సో అందువల్ల మీరు ఎదుటి వాళ్ళ యొక్క సహాయాన్ని పొందాలంటే ఖచ్చితంగా అడిగితేనే మీ ఫ్రీవీల్ ప్రకారం మీరు అడిగితేనే మీకు ఆ సహాయం అనేది అందించబడుతుంది సో అట్లా అనమాట నెక్స్ట్ ఏంజల్స్ అనే వాళ్ళు ఉంటారు ఆ అంటే ఆర్క్ ఏంజల్స్ ఉంటారు అంటే ఆర్క్ ఏంజల్స్ అంటే ఏంటంటే ఒక నిర్దిష్టమైన వర్క్ కి సంబంధించి ఈ యొక్క ఆ కొంతమంది ఆర్క్ ఏంజల్స్ ఉంటారు అంటే ఒక మేనేజర్స్ లాంటి వాళ్ళు అనమాట సో ఈ యొక్క మేనేజర్స్ వాళ్ళ లాంటి వాళ్ళ కిందన వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఆ ఎవరు అంటే వాళ్ళని ఏంజల్స్ అంటారు ఆ ఏంజల్స్ అనే వాళ్ళు మీకు సహాయాన్ని అందించడం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట సో అట్లా ఈ యొక్క ఏంజల్స్ అనే వాళ్ళు మనకి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు లాస్ట్ టైం మనం ఈ యొక్క ఆర్క్ ఏంజల్ ఎందుకంటే ఒక నిర్దిష్టమైన వర్క్ కి సంబంధించి నిర్దిష్టమైన ఆర్క్ ఏంజల్స్ ఉంటారు వాళ్ళు మనకి హెల్ప్ చేస్తారు అని చెప్పి నేను చెప్పడం జరిగింది అందులో భాగంగానే ఆర్క్ ఏంజల్ ఏరియల్ ఐరా అని చెప్పేసి ఏరియల్ ఏమో ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ కోసం హెల్ప్ చేస్తారు ఐరా ఏమో హెల్త్ ఇష్యూస్ కి సంబంధించి హెల్ప్ చేస్తారు ఇజ్రాయల్ మనకి మనలో ఏమైనా బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉంటే దాన్ని నిర్మూలించడానికి కొత్త గుడ్ హ్యాబిట్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి హెల్ప్ చేస్తారు ఆ తర్వాత చామియల్ మనకి పీస్ఫుల్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ని క్రియేట్ చేయడానికి అట్ ద సేమ్ టైం మన యొక్క వస్తువులు కానీ ఏమైనా పోయిన ఉంటే వాటిని వెతకడం కోసం ఈ యొక్క హెల్ప్ చే హెల్ప్ అనేది మనం పొందవచ్చు తర్వాత ఆర్కేజల్ మైకల్ ద్వారా ఆ మనం ఒక ప్రొటెక్షన్ ని మనం పొందవచ్చును ఆ తర్వాత వచ్చేసి ఆర్కేజల్ రఫేయల్ ద్వారా మనం యొక్క హెల్త్ కి సంబంధించిన ఇష్యూస్ ని క్లియర్ చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ సంబంధించిన వీడియో అంతా కూడా లాస్ట్ టైం అయితే మనం ఏదైతే చేసామో అది నా ఛానల్ లో ఉంటుంది సో మీరు దాన్ని కూడా చూడొచ్చు సో ఈ రోజు ఆ మిగిలిన ఇంకా ఆర్క్ ఏంజల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం చేశాక ఏంజల్స్ తో ఎలా కమ్యూనికేట్ చేయాలో ఆ విషయాలు కూడా మనం గమనిద్దాం తర్వాత ఏంజల్స్ కమ్యూనికేట్ చేయడానికి ఇంకొంచెం హెల్ప్ఫుల్ టెక్నిక్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో దాని గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో అట్లా ఈ రోజు అయితే సబ్జెక్ట్ అయితే చాలా పెద్దదనే
మీ లైఫ్ లాంగ్ డెఫినెట్ గా అది ఉపయోగపడే యొక్క మాట నేను చెప్పబోతున్నాను ఏమిటి అంటే మనం లైఫ్ లో ఒక అద్భుతమైన గొప్ప సంకల్పాన్ని పెట్టుకొని ఈ యొక్క ఆత్మస్థితిలో ఉండి మన సంకల్పం పెట్టుకొని భూమి మీదకి రావడం జరిగింది సో ఆ ఈ భూమి మీదకి వచ్చిన తర్వాత మనకి ఎంతో మంది హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు అది సో ఆ హెల్ప్ చేస్తున్న తరుణంలో వాళ్ళ సహాయాన్ని తీసుకుంటూ మనం ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉండాలి సో అంతేగాని ఆ అదే విషయాన్ని గురించి మనం అక్కడే మనం కాలయాపన చేస్తే మనం అనుకున్న లక్ష్యాన్ని మనం రీచ్ అవ్వలేం నేను ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్పాలంటే మనం ఒక ఒక ఊరు వెళ్ళాలనుకుంటున్నాం ఒక తిరుపతి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాం సో ఆన్ ది వే మనం వెళ్తూ ఉంటాం వెహికల్ కావచ్చు బై వాక్ కావచ్చు వాట్ ఎవర్ సో ఎలా అయినా కూడా మనం వెళ్తున్నప్పుడు దారిలో మనకి కొన్ని కొన్ని ఇవి కనిపిస్తాయి అంటే మన కిలోమీటర్స్ ని చూపే స్టోన్స్ ఉంటాయి కదా సో అంటే తిరుపతికి ఇంకా ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ ఉంది ఇట్లా ఇట్లా స్టోన్స్ సో ఈ స్టోన్స్ చూసినప్పుడు మనకి ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస్తుంది మనకి ఓహో నేను రీచ్ అవ్వాల్సిన ఏదైతే డెస్టినీ ఉందో ఆ ఆ యొక్క గమ్యానికి నేను ఇంకా యాభై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నాను అని ఒక తెలుసుకోవచ్చు ఇది కొన్ని కొన్ని బోర్డ్స్ ఉంటాయి మీరు ఈ మార్గంలో వెళ్తే ఈజీగా వెళ్తారు లేకపోతే ఈ మార్గం అయితే బ్లాక్ ఉన్నదండి ఈ మార్గంలో వెళ్ళొద్దు మీరు అని కొన్ని కొన్ని బోర్డ్స్ మనం చూస్తూ ఉంటాం కొన్ని కొన్ని ఈ మైల్ స్టోన్స్ మనం చూస్తూ ఉంటాం సో దీని ద్వారా ఏమిటి అంటే మనం సమాచారాన్ని మనం తెలుసుకుంటాం అంటే అల్టిమేట్ గా మన గోల్ ఏంటి మనం గమ్యానికి రీచ్ అవ్వాలి సో అలాంటి గమ్యానికి రీచ్ అవ్వాల్సిన మార్గంలో ఇలాంటివన్నీ మనకి తారసపడుతూ ఉంటాయి వీటి యొక్క సహాయం మనకి డెఫినెట్ గా హెల్ప్ అవుతుంది సో నేను గమ్యమే నాకు ఇంపార్టెంట్ నేను ఇవన్నీ నేను పట్టించుకోను అనుకొని వెళ్తే ఓకే ఎందుకంటే ఆ గమ్యం మీకు తెలుసు ఆ గమ్యం నేను ఇలాగే వెళ్తాను ఈ మార్గంలో వెళ్తాను అనిపిస్తే మీరు వెళ్ళొచ్చు తప్పేం లేదు సో వీళ్ళ సహాయం తీసుకుంటే ఇంకా బాగా వెళ్తారు సో ఏంటంటే ఇక్కడ చాలా చిన్న విషయమే కాకపోతే ఏంటంటే కొంతమంది చాలా దాంట్లో ఇరుక్కుపోతున్నారు సో ఆ ఎలా మీరు ఇరుక్కుపోతున్నారు అనే విషయాన్ని నేను ఇప్పుడు కొంచెం డిస్క్రైబ్ డిస్క్రైబ్ చేయడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను సో అందువల్ల ఇలాంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి సహాయం ఎంతైతే తీసుకోవాలో అంత తీసుకోండి అంతే తప్ప ఈ యొక్క మైల్ స్టోన్ నాకు చాలా హెల్ప్ చేసింది అబ్బా ఎంత గొప్పగా నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది నేను ఇటువైపు వెళ్ళాలని తెలిసి తెలియజేసింది నేను కాని ఇటువైపు ఇది కాని లేకపోతే నేను ఇటువైపు ఇటు కాకుండా వేరే వైపు వెళ్ళిపోయేవాడిని అర్రే అర్రే మిస్ అయ్యేవాడిని అర్రే అని చెప్పేసి మీరు బాధపడుతూ ఇంకేదో చేస్తూ అక్కడే కూర్చుని పోయి టైం అయితే వేస్ట్ చేసుకోవద్దు సో ఏమిటంటే ఈ యొక్క ఏంజల్స్ కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు అంత ఎవరైనా ఉన్నా కానీ అందరికన్నా మీ యొక్క సోల్ యొక్క ఎనర్జీ హై లెవెల్లో ఉంటుంది సో మనం భూమి మీదకి ఒక పర్పస్ఫుల్ పని మీద వచ్చాం కనుక మనం ఏంటంటే ఈ యొక్క మాయా ప్రపంచంలో ఏదైతే భూమి పై నుండే మాయా వలన మనం మనం తక్కువగానే ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం సో అందువల్ల ఇలాంటప్పుడు ఏంటంటే మనం ఈ యొక్క సహాయం అనేది పొందడానికి మనం ఈజీగా మన లక్ష్యాన్ని చేరడానికి మాస్టర్స్ లేదంటే మనమే ఆ ప్రిపేర్డ్ గా వీళ్ళని మనం తెచ్చుకొని ఉండుండొచ్చు ఆ ప్రయత్నంలో భాగంగా వీళ్ళు మనకు సహాయం చేస్తున్నారు సో అందువల్ల ఏంజల్స్ ద్వారా మీరు కమ్యూనికేషన్ డెఫినెట్ గా చేయొచ్చు అంటే వాళ్ళ ద్వారా సహాయాన్ని ఎంత పొందాలో అంత చేయాలి అంతేకాని కొంతమంది అడుగుతున్నారు వీళ్ళు నేను వాళ్ళతో మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను డైరెక్ట్ గా ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను ఇంకేదో ఏదో చేయాలనుకుంటున్నాను సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మనకి ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకు తీసుకుంటే బెటర్ ఎందుకంటే నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి కూడా ఏంజల్స్ తో నేను కమ్యూనికేట్ చేయగలుగుతున్నాను సో వాళ్ళ ద్వారా నేను ఇన్ఫర్మేషన్ నేను పొందగలుగుతున్నాను బట్ నాకు ఎప్పుడు అనిపించలేదు వాళ్ళతో నేను కూర్చోవాలి ఫేస్ టు ఫేస్ మాట్లాడాలి ఇది అదే నాకేం అనిపించలేదు ఎందుకంటే మన ప్రయాణం అనేది ఒక ఒకనకు ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉంటుంది మన ప్రయాణం సో నేను ఎప్పుడైతే ఏంజల్స్ తో ఏంజల్స్ తర్వాత నాకు ఏంజల్స్ నేను కొంతవరకు నేను సబ్జెక్ట్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత క్రిస్టల్స్ అనే టాపిక్ రావడం జరిగింది క్రిస్టల్స్ నేను రీసెర్చ్ చేసి దానికి సంబంధించి కొన్ని వందల క్రిస్టల్స్ నేను బయట తీసుకొచ్చి కొన్ని వెరైటీస్ ఆఫ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ క్రిస్టల్స్ ని నేను తీసుకొని ఎంతో ప్రయోజనకరంగా తీర్చిదిద్దడం నెక్స్ట్ టైం వెబ్సైట్ పెట్టడం ఈ యొక్క కంపెనీని రిజిస్టర్డ్ కంపెనీ చేయడం సో ఇట్లా ఇట్లాంటి ఆ టాపిక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతా ఉన్నాను అంటే ఒక టాపిక్ అయిపోగానే ఇంకో టాపిక్ అంత తప్ప నేను ఏంజల్స్ దగ్గర నేను స్ట్రక్ అయిపోయి అక్కడే ఉండిపోయి ఉంటే ఇంకా కొత్త కొత్త సబ్జెక్ట్ ని మనం తీసుకురాలేవు అనమాట సో అందువల్ల మీరు ఎంత వరకు ఏంజల్స్ తో మీ సహాయం పొందారా ఎస్ గ్రాటిట్యూడ్ తెలియజేయండి థ్యాంక్ యూ మాస్టర్స్ మీ ద్వారా ఇలాగా నాకు జరిగింది అని చెప్పి ఒక ఏదైతే మనం ఒక బోర్డు
సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం సో ఎప్పుడైతే మనం లక్ష్యం పైన దృష్టి పెడతా ఉంటామో ఆటోమేటిక్ గా దానికి సంబంధించిన మార్గాలు కూడా మనకు ఓపెన్ అవుతా ఉంటాయి సో ఆ ప్రయత్నంలో భాగంగా మనం నెక్స్ట్ మొన్న లాస్ట్ టైం మనం కొంతమంది ఆర్కెంజల్స్ గురించి చెప్పుకున్నా ఇప్పుడు మిగిలిన ఆర్కెంజల్స్ గురించి మనం చెప్పుకుంటే ఆర్కెంజల్ గ్యాబ్రియల్ గురించి మనం చెప్పుకుందాం ఆర్కెంజల్ గ్యాబ్రియల్ మనకి ఏంటంటే ఎవరైతే రైటర్స్ ఉంటారో కొంతమంది బుక్స్ రాస్తారు కొంతమంది రిపోర్టర్స్ గా పనిచేస్తారు వార్తలను సమాచారాలను విలేకరులుగా ఉంటారు సో అలాంటి వాళ్ళ కోసం ఏంటంటే ఈ యొక్క ఆర్కెంజల్ గ్యాబ్రియల్ చాలా అద్భుతంగా హెల్ప్ చేస్తారు మీరు అలాంటి అలాంటి వృత్తుల్లో ఉండుంటే మీరు డెఫినెట్ గా ఈ యొక్క ఆర్కెంజల్ గ్యాబ్రియల్ ని మీరు హెల్ప్ అడగచ్చు తద్వారా ఏమవుతుంది అంటే ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళ ద్వారా సహాయం అనేది మీరు పొందడం జరుగుతుంది అనమాట ఇంకా చెప్పాలంటే కొంతమంది పిల్లల్ని ఎలా పెంచాలో కూడా కొంతమందికి తెలియదు తెలియకుండా ఉంటారు వాళ్ళు ఈ యొక్క ఆర్కెజల్ గ్యాబ్రియల్ సహాయం తీసుకోవచ్చు కొంతమంది ప్రెగ్నెన్సీ కోసం ట్రై చేస్తున్న వాళ్ళు ఈయన యొక్క సహాయం తీసుకోవచ్చు సో తర్వాత ఇంకా ఆ కొంతమంది పిల్లల్ని అడాప్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటారు సో అలాంటప్పుడు కూడా మీరు ఈ యొక్క ఈయన యొక్క సహాయం తీసుకోవచ్చు ఎట్లా అంటే నేను లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పినట్టుగా వీళ్ళతో కమ్యూనికేట్ చేయాలి వీళ్ళతో మాట్లాడాలి అంటే సో దాని గురించి కూడా ఎవరైతే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఆర్కెంజల్స్ గురించి టాపిక్ అయిపోయిన తర్వాత నేను దాని గురించి కూడా ఎట్లా కమ్యూనికేట్ చేయాలి కూడా నేను చెప్తాను మనకున్న టైం మేరకు సో తర్వాత ఆర్కెంజల్ హ్యాండియల్ గురించి మనం చెప్పుకుంటే ఆర్కెంజల్ హ్యాండియల్ మనకి లేడీస్ కి సంబంధించిన హెల్త్ ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఈ యొక్క ఈ సైకిల్ మెన్స్ వెసిల్ సైకిల్ సంథింగ్ అంటారు కదా సో ఎట్లాగా ఈ ఋతుక్రమానికి సంబంధించిన ఈ యొక్క సైకిల్ కి సంబంధించి ఏమైనా హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉంటే దానికి సంబంధించి ఈ యొక్క హీలింగ్ చేయడానికి ఈ యొక్క సజెషన్స్ ఇవ్వడానికి దానికి సంబంధించి హెల్ప్ చేయడానికి ఆర్కెంజల్ హ్యానియల్ చాలా అద్భుతంగా ఈ యొక్క హెల్ప్ అనేది మనకి ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది సో అందువల్ల మీరు హ్యానియల్ ఆర్కెంజల్ హ్యానియల్ ని పిలిచి మీరు ఆ యొక్క సహాయాన్ని మీరు పొందొచ్చు తర్వాత ఆర్కెంజల్ జెరామియల్ అంటారు ఆర్కెంజల్ జెరామియల్ మీకు ఎందుకు హెల్ప్ చేస్తారంటే ఆ ఫర్దర్ గా మీరు ఒక మంచి ప్లాన్స్ వేయాలంటే సో ఎట్లా ఎట్లా మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఇట్లా వెళ్ళాలి అట్లా వెళ్ళాలి లేదంటే ఒక టూర్ కావచ్చు లేదంటే మీరు ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకోవచ్చు లేకపోతే ఇంకా అకేషన్ కి ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు సో ఇట్లాంటి ఇట్లాంటివి ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క ఆర్కెంజల్ జెరామియల్ మీ యొక్క ప్లాన్స్ కోసం లేకపోతే ఆ ఫ్యూచర్ లో పాజిటివ్ చేంజెస్ రావడం కోసం అంటే తీసుకురావాలి అనుకుంటున్నాం సో ఇలా ఎలా చేయాలి ఈ ప్రయత్నాలు అనుకున్నప్పుడు కూడా మీకు ఆర్కెంజల్ జెరామియల్ మీకు హెల్ప్ చేస్తారు తర్వాత ఆ ఏదైనా విషయాల పట్ల మీరు కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్ లో ఉంటే సరైన డెసిషన్స్ తీసుకోవడానికి ఈ యొక్క ఆర్కెంజల్ జెరామియల్ మీ హెల్ప్ చేస్తారు తర్వాత మీరు ఎమోషనల్ గా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటే ఆ ఎమోషనల్ సంబంధించిన విషయాల్లో కూడా హెల్ప్ చేస్తారు తర్వాత ఆర్కెంజల్ జోఫియల్ ఆర్కెంజల్ జోఫియల్ కూడా మీకు ఎట్లా హెల్ప్ చేస్తారంటే ఆ సందర్భాలన్నింటినీ కానీ సందర్భాలు కావచ్చు లేకపోతే మన చుట్టూ ఉన్న వాతావరణం కావచ్చు అవన్నీ కూడా అందంగా మార్చడానికి ఆర్కెంజల్ జోఫియల్ మనకు బాగా హెల్ప్ చేస్తారు అదేంటి అంటే ఇప్పుడు ఇల్లు కావచ్చు ఆఫీస్ కావచ్చు సో అట్లాగా ఎక్కడైతే ఆ నాన్ పాజిటివ్ అంటే నెగిటివ్ సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి ఆ సిచ్యువేషన్స్ ని కూడా పాజిటివేట్ చేయడానికి ఈ యొక్క ఆర్కెంజల్ జెరామియల్ మనకి చాలా చక్కగా ఆ హెల్ప్ అయితే చేస్తారు సో సారీ ఆర్కెంజల్ జోఫియల్ మనకి హెల్ప్ అయితే చేస్తారు తర్వాత మనకి ఆర్కెంజల్ మెటాటాన్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఆర్కెంజల్ మెటాటాన్ ఏంటి ఎట్లా అంటే మనకి ఈ యొక్క భూమి మీద ఆయన యొక్క జ్ఞానం అనేది మనకి ఇప్పుడు స్ప్రెడ్ అవుతుందని చెప్పచ్చు ఎందుకంటే ఆయన ఏంటి అంటే ఎక్కడైతే మన ఆత్మ ఎదుగుదలకి ఎవరైతే తమకు తాము సహాయం చేసుకుంటూ ఉంటారో ఎదుటి వాళ్ళకి సహాయం చేస్తూ ఉంటారు అలాంటి వారి కోసం ఆర్కెంజల్ మెటాటాన్ హెల్ప్ చేయడానికి చాలా నాలు నుంచే భూమి మీద వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది ఆయన ఎనర్జీస్ సో అందువల్ల నా దగ్గర ఉన్న ఏవైతే ఆర్గాన్ పెర్మిట్స్ ఉంటాయి ఆర్గాన్ పెర్మిట్స్ అన్నిటికీ కింద నేను మెటాటాన్ యొక్క సింబల్ ని నేను వేయడం జరుగుతుంది సో తద్వారా ఏమవుతుందంటే ఆ పెర్మిట్స్ పట్టుకొని మీరు ఎక్కడ పెట్టినా లేకపోతే పట్టుకొని మెడిటేషన్ చేసుకున్నా తద్వారా ఆయన కనెక్టివిటీ అనేది మీకు అందుతుంది అనమాట సో అట్లాగా తర్వాత ఏమో ఏదైనా నేర్చుకోవాలి కొత్త విషయాన్ని నేర్చుకోవాలంటే ఆర్కెంజల్ మెటాటాన్ మీకు బాగా హెల్ప్ అయితే చేయడం చేస్తారు తర్వాత ఆర్కెంజల్ రాగియల్ ఆర్కెంజల్ రాగియల్ మీకు రిలేషన్షిప్ సంబంధించి హెల్ప్ చేస్తారు అంటే ఎవరితోనైనా సరైన సత్ సంబంధాలు లేకపోతే సో చక్కగా సంబంధాలు సెట్ అవ్వాలని రిలేషన్ బాగుండాలి మా మధ్య ప్రేమ వాతావరణం నెలకొనాలని ఇట్లాంటి మీరు ఏమైనా రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఆర్కెంజల్ 
రాగిల ద్వారా మీకు మంచి రిలేషన్షిప్ అనేది మీకు బిల్డ్ అవుతుంది సో చుట్టుపక్కల అంతా కూడా ఒక పీస్ఫుల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఒక సామరస్యమైన వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది సో మనకి ఏంటంటే మనలో ఉన్న ఏవైతే ఈర్ష భావాలు భయాలు కోపాలు చికాకులు ఇలాంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని నిర్మూలించడానికి ఆ ఈ యొక్క మాస్టర్ మనకి బాగా చక్కగా హెల్ప్ చేస్తారు సో తర్వాత ఆర్కెంజల్ రేజియల్ ఆర్కెంజల్ రేజియల్ మనకి ఏ విధంగా హెల్ప్ చేస్తారంటే మీకు స్పిరిచువల్ కి సంబంధించి కావచ్చు ఫిజికల్ సంబంధించి కావచ్చు మనం ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ చేస్తూ పైకి ఎదగాలని అంటా ఉంటారు సో అందువల్ల ఇలాంటి విషయాల్లో మనకి చాలా చక్కగా ఈ యొక్క స్పిరిచువల్ అండ్ ఫిజికల్ బ్యాలెన్స్ కి సంబంధించి ఈ యొక్క హెల్ప్ అయితే మనకి చక్కగా అందుతుంది ఈ యొక్క ఆర్కెంజల్ రేజియల్ మనకి ఎట్లా హెల్ప్ చేస్తారంటే మరో విధంగా ఆ మనకి కొన్ని కొన్ని వాతావరణాల్లో ఆ భౌతికంగా జరగాల్సిన ఆ ఏవైతే హీలింగ్స్ జరగాల్సి ఉంటాయో అది మానసికంగా కావచ్చు లేకపోతే శారీరకంగా కావచ్చు సో ఇలాంటివి కూడా డ్రీమ్స్ రూపంలో మనకి కళల రూపంలో మనకి హీల్ చేయడం జరుగుతుంది సో మనం ఒక్కొక్కసారి చూస్తూ ఉంటాం ఆ మనకి కొన్ని కొన్ని ఆ డ్రీమ్స్ లో కొన్ని కొన్ని భయంకరమైన డ్రీమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో దానికి రీజన్స్ ఏంటంటే భౌతికంగా కొన్ని కొన్ని మనకి జరగాల్సినవి ఆ మానసికంగా ఈ యొక్క డ్రీమ్స్ లో ఆ డ్రీమ్ స్టేట్ లో మనం అనుభూతి చెందడం ద్వారా మన కర్మ అనేది ఈ విధంగా పోతుంది అనమాట అంటే భౌతికంగా ఏదో పెద్ద ప్రమాదం జరగాల్సి ఉంది ఆ ప్రమాదం డ్రీమ్స్ లో మనకి జరిగి సో ఆ కర్మ ప్రక్షాళన అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట సో అట్లా విధంగా కూడా మన కర్మని హీల్ చేయడం కావచ్చు లేకపోతే ఈ యొక్క ఏదైతే మన శారీరకంగా కానీ మానసికంగా హీలింగ్ అనేది కూడా ఇక్కడ ఈ మాస్టర్ అనేది మనకి చేయడం జరుగుతూ ఉంది తర్వాత ఆర్కెంజల్ శాండల్ ఫాన్ అంటారు సో డిస్టర్బెన్స్ గా ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఒక ఒక క్రమ పద్ధతిలో సరైన మార్గంలో పెట్టడానికి ఈ యొక్క మాస్టర్ మనకి హెల్ప్ చేస్తారు తర్వాత ఏమో మన యొక్క కొన్ని కొన్ని ఇష్టాలు ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని ప్యాషన్స్ ఉంటాయి మనకి సో మనకి ప్యాషన్స్ అంటే మనకి మ్యూజిక్ అంటే ప్యాషన్ ఉండొచ్చు కొన్ని కొన్ని ఆర్ట్స్ ప్యాషన్ ఉండొచ్చు లేదు అంటే మనకి మెడిటేషన్ ఒక పా ప్యాషన్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఒక స్పిరిచువల్ పాత్ల జర్నీ చేయడం అంటే ప్యాషన్ ఉండొచ్చు సో అలాంటి మార్గంలో మన కెరియర్ ని సెట్ చేసుకోవడానికి ఆర్కెంజల్ శాండిల్ ఫాన్ మనకి చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతూ ఉంటారు అనమాట సో ఆ తర్వాత వచ్చేసి ఆర్కెంజల్ యూరియల్ ఆర్కెంజల్ యూరియల్ అనే మాస్టర్ ఆర్కెంజల్ మనకి ఎలా హెల్ప్ చేస్తారంటే మన ఇంట్యూషన్ ని డెవలప్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తారు సో సాధారణంగా ఏంటంటే మనం ఎప్పుడు కూడా మన ఇంట్యూషన్ ని డెవలప్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఏమవుతుందంటే మనం హయ్యర్ సెల్ఫ్ తో మనం ఈజీగా మనం కమ్యూనికేట్ చేయొచ్చు యూనివర్స్ తో కమ్యూనికేట్ చేయొచ్చు తద్వారా ఏమవుతుంది అంటే ఆ మనం మన మీద మనం డిపెండ్ అయినట్టుగా ఉంటుంది అప్పుడు మనకి ఏంటంటే మనకి కాన్ఫిడెంట్ వస్తుంది మనం ఎవరి మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా మన సోల్ చెప్పింది మనం వినొచ్చు సోల్ గైడెన్స్ ని మనం పొందొచ్చు సో అట్లా అట్లా మనం ముందుకు వెళ్ళొచ్చు తర్వాత మీరు ఎప్పుడైనా గ్రూప్ వర్క్స్ ఏమైనా చేయాలనుకున్నా ఆ లేకపోతే గ్రూప్ మెడిటేషన్స్ చేయాలన్నా సో ఇట్లాంటి విషయాలు ఆర్గెంజల్ యూరియల్ మీరు ఇన్వైట్ చేస్తే ఎనర్జీస్ ని మీరు ఇన్వైట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఏమవుతుందంటే అవన్నీ కూడా సక్సెస్ అవ్వడానికి చాలా ఆస్కారం ఉంటుంది అనమాట తర్వాత ఆర్కెంజల్ జట్కేల్ ఈ యొక్క ఆర్కెంజల్ జట్కేల్ మనకి ఏ విధంగా హెల్ప్ చేస్తారంటే ఆ మనకి మానసికమైన ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి సంబంధించి హెల్ప్ చేస్తారు ఆ సైకలాజికల్ ఇష్యూస్ అంటారు ఆ అలాంటి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తారు తర్వాత ఏమో మనకి నాలెడ్జ్ కావాలన్నా లేకపోతే మనం కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో పరివర్తన చెద్దాలనుకుంటున్నా సో ఇలాంటి విషయాలు ఆర్కెంజల్ జట్కేయాలి మనకి హెల్ప్ చేస్తారు సో అట్లాగా మనకి ఒక స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ కావాలన్నా గైడెన్స్ కావాలన్నా ఇట్లాంటి విషయాల్లో హెల్ప్ అయినది మనకు జరుగుతూ ఉంటుంది సో తర్వాత సెయింట్ ఎక్స్పర్ట్ ఎయిడ్ అంటారు సో ఎయిడ్ సెయింట్ ఎక్స్పర్ట్ ఎయిడ్ గురించి ఆ మనకి చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు యాక్చువల్గా నేను ఎంతవరకు చెప్పిన ఎవరైతే ఆర్కెంజల్స్ ఉన్నారో ఈ ఆర్కెంజల్స్ లాగా ఈ యొక్క సెయింట్ ఎక్స్పర్ట్ ఎయిట్ అనే ఈ మాస్టర్ అంత ఫేమస్ కాలేదు కాకపోతే ఏంటంటే ఈయన గురించి మనం ఈ రోజు చెప్పడానికి రీజన్ ఏమిటి అంటే రీసెంట్ డేస్ లో నేను నాకు చాలా మంది నాకు వాట్సాప్ గ్రూప్స్ చాలా ఉన్నాయి ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్వెల్వ్ థర్టీన్ దాకా గ్రూప్స్ ఉన్నాయి సో ఈ గ్రూప్స్ లోనే చాలా మంది కూడా నాకు మెసేజ్ చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే సెయింట్ ఎక్స్పర్ట్ ఎయిట్ గురించి మేము రిక్వెస్ట్ చేసామండి ఆ మాస్టర్ ద్వారా మేము ప్రయోజనం పొందాం సో మంచి హెల్ప్ అయితే మాకు జరిగింది అని సో ఎక్కువగా ఆయన యొక్క హెల్ప్ అనేది ఎక్కువ మందికి అందుతుంది కనుక ఈ రోజు ఆయన గురించి మనం ప్రస్తావించడం జరుగుతూ ఉంది సో ఈ సైంట్ ఎక్స్పర్ట్ అయ్యి మిగిలిన వాళ్ళ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం
మనం అనుకున్న ఆశించిన సమాధానం రావాలి మనం ఆశించిన ఫలితం రావాలి అని మీరు అనుకుంటే అలాంటి వాటి కోసం మీరు సైంట్ ఎక్స్పర్ట్ ఎయిట్ ని మీరు రిక్వెస్ట్ చేయొచ్చు సో సైంట్ ఎక్స్పర్ట్ ఎయిట్ కి సంబంధించి నా ఒక ప్రేయర్ కూడా ఉంది మీరు గూగుల్ లో కూడా సైంట్ ఎక్స్పర్ట్ ఎయిట్ అని చెప్పేసి ఆ ఎస్ టి డాట్ అని పెట్టి ఈఎక్స్పిఈ డిఐటి ఎక్స్పర్ట్ ఎయిట్ అని పెట్టి మీరు కొడితే ఆయన ప్రేయర్ అనుకుంటున్నా మీకు మీకు దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ నెట్ లో వస్తుంది దాన్ని నేను తెలుగులో కూడా నేను ట్రాన్స్లేట్ చేయడం జరిగింది సో నేను ఆ గ్రూప్ లో కూడా పెట్టడం జరిగింది సో మళ్ళీ ఆ పెడతాను గ్రూప్ లో దానికి తద్వారా చాలా మందికి అది హెల్ప్ అవుతుంది రీసెంట్ గా కూడా చాలా మంది సెయింట్ ఎక్స్పర్ట్ అయ్యే వల్ల నేను ఈ బెనిఫిట్ పొందానండి మా బెనిఫిట్ పొందానండి చాలా లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని కూడా చెప్పడం జరిగింది అనమాట సో అందువల్ల ఈరోజు ప్రస్తావించడం జరిగింది ఈయన నేను చెప్పినట్టుగా మనకి తక్షణమైన రెస్పాన్స్ ఇవ్వడానికి బాగా హెల్ప్ చేస్తారు ఆ మనం ఏది కావాలనేది మనం స్పష్టంగా మనం అడగగలిగితే క్లియర్ క్లారిటీ ఉండాలన్నమాట నాకు పలనాది ఇలా కావాలి ఇలా కావాలి సో అని మీరు ఎప్పుడైతే మీరు చెప్పగలుగుతారో సో ఆయన ద్వారా సో ఈజీగా ఆయన దగ్గర నుంచి మీరు అదే పొందడం జరుగుతుంది సో ఈ రోజే మీరు ప్రయోగం చేయండి ఎవరికైతే ఆ కోరికలు ఏవైతే ఉన్నాయో సంథింగ్ ఎప్పటి నుంచి జరగట్లేదని ఫీల్ అవుతున్నారో లేదంటే మామూలు నార్మల్ కోరిక అవ్వచ్చు సో అది ఈ యొక్క ఈ రోజు సైంట్ ఎక్స్పర్ట్ అయిట్ ని మీరు అడిగి చూడండి మీకు ఎలా రిజల్ట్ ఉన్నది అనేది తర్వాత అయినా మీరు ఈ యొక్క వీడియో ఏదైతే యూట్యూబ్ లో వీడియో ఉందో దానికి ఏదైతే కామెంట్స్ లో మీరు పెట్టచ్చు లేకపోతే నాకు పర్సనల్ గా ఆ ఈ యొక్క నాకు వాట్సాప్ లో కూడా మీరు మెసేజ్ చేయొచ్చు తద్వారా ఏంటంటే ఇది ఎంతవరకు అవుతుంది అనేది మీకు మీకు నమ్మకం అనేది కలుగుతుంది అనమాట సో ఈ యొక్క సైంట్ ఎక్స్పర్ట్ అయితే ఇంకా మనకి ఏ విధంగా హెల్ప్ చేస్తారంటే మీకు ఒక మంచి గుడ్ రిలేషన్ మెయింటైన్ అవ్వడం కోసం కావచ్చు తర్వాత మీకు ఏమైనా కోర్ట్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి మీ వైపు నిజంగా న్యాయం ఉంది అని మీరు భావిస్తే అప్పుడు మీరు సైంట్ ఎక్స్పర్ట్ ఎయిట్ ని మీరు అడగచ్చు సైంట్ ఎక్స్పర్ట్ ఎయిట్ నాకు ఆ పలానా విషయం పట్ల కోర్ట్ లో నేను ఇష్యూ ఫేస్ చేస్తున్నాను దానికి సంబంధించి నా వైపు న్యాయం ఉంది నేను న్యాయంగా నేను పోరాడుతున్నాను నాకు సహాయం చేయండి అని మీరు అడగడం ద్వారా ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఆయన నుంచి మీకు అనే సపోర్ట్ అనేది వస్తుంది తర్వాత ఎవరైనా మీ పైన పెత్తనం చేస్తున్నారు సో మీ పైన అధికారాన్ని మోపుతున్నారు సో ఇట్లాంటి ఇట్లాంటివి ఏమైనా మీరు ఫేస్ చేస్తూ ఉంటే సో దాన్ని ఆ యొక్క డామినేషన్ ని మీరు రిమూవ్ చేసుకోవడానికి సైంట్ ఎక్స్పర్ట్ ఎయిట్ ని మీరు హెల్ప్ అడగచ్చు తర్వాత ఏమో ఏమైనా ఆ లైఫ్ లో మీరు ఏమైనా మేనిఫెస్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే మీరు కొన్ని కొన్ని కోరికలు తీర్చుకోవడానికి మనకి ఆ అంటే ఒక ఇల్లు కావాలి లేకపోతే మంచి జాబ్ కావాలి మంచి ఫైనాన్షియల్ స్టాటస్ కావాలి సో ఇట్లాంటి విషయాల్లో లేకపోతే మా బిజినెస్ చాలా బాగుండాలి నాకు మంచి జాబ్ రావాలి సో ఇట్లాంటి విషయాల్లో మీరు ఈ యొక్క సైంట్ ఎక్స్పర్ట్ అయితే మీరు హెల్ప్ అడగచ్చు తర్వాత ఆ కొత్త ఆపర్చునిటీస్ కానీ ఒక లక్ ఫేవర్ అవ్వాలి అని కానీ అడగచ్చు తర్వాత ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే మనకి గైడెన్స్ అనేది రాకుండా పోతూ ఉంది అనమాట అంటే మనకి సరైన సజెషన్స్ ఇచ్చే వాళ్ళు మనకు ఉండకపోవచ్చు లేకపోతే ఒకసారి మనం డీప్ డిప్రెషన్ లో వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం అప్పుడు సెల్ఫ్ మోటివేషన్ అనేది మనకు కావాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ టైంలో ఎవరిని సజెషన్ అడగాలి కూడా మనకు తెలియదు సో ఆ టైంలో సెల్ఫ్ మోటివేషన్ కోసం కూడా మీరు సైంట్ ఎక్స్పర్ట్ అయితే మీరు హెల్ప్ అడగచ్చు తద్వారా ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్ గా ఆయన ద్వారా మీకు హెల్ప్ అవుతుంది సో ఈ రోజు ఏదైతే మనం ఇన్ని డిస్కస్ చేస్తున్నాను డెఫినెట్ గా ఈ వీడియో అయితే ఎవరైతే చూస్తున్నారో డెఫినెట్ గా మీ లైఫ్ లో ఆ ఏదైతే సమాధానం కావాలంటున్నారో డెఫినెట్ గా ఏదో ఒక ఏంజిల్ ద్వారా మీకు సమాధానం అయితే అందుతుందని నేను భావిస్తున్నాను డెఫినెట్ గా సో ఎందుకంటే మనకి ఇన్ని మార్గాలను ఏంటంటే ముందు మాస్టర్స్ ఉన్నారు మనకి సపోర్ట్ చేయడానికి ఎందుకంటే మనం ఆత్మపరంగా ఎదగాలి ఎదిగి మనల్ని మనం ప్రూవ్ చేసుకోవాలి భూమి మనం ఎందుకు వచ్చాం సో మన లక్ష్యం ఏమిటి ఎందుకంటే పత్రిజీ ఆ కొన్ని కోట్ల మందిని ఆ మార్చి వెళ్ళారు ఇంత మందిని ఆయన ఇన్స్పైర్ చేసి ఆ ఆయన ఆ మనకి ఆ బాధ్యతను అప్పచెప్పారు ఎందుకంటే విశ్వం అంతా కూడా కాంతిమయం కావాలి ప్రేమమయం కావాలి సో ఇలా ఆ బాధ్యతను మనకు అప్పచెప్పాక సో డెఫినెట్ గా మనం మరింత ఉన్నతంగా మనం వర్క్ చేయడం కోసం మనకి ఎదగాలి అందువల్ల వీళ్ళంతా కూడా మనకి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు సో తర్వాత ఈ సైంట్ ఎక్స్పర్ట్ ఎయిట్ గురించి మరిన్ని విషయాలు మనం తెలుసుకుంటే ఈ యొక్క సైంట్ ఎక్స్పర్ట్ ఎయిట్ సంబంధించిన ఒక పిక్ కూడా మీరు తీసుకోవచ్చు ల్యామినేషన్ చేసుకోవచ్చు అది ఆ ఈస్ట్ వైప్ కానీ సౌత్ వైపు కానీ అది పెట్టుకోవచ్చు పెట్టడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే ఒక ప్రొటెక్షన్ అనేది మనకి లభిస్తుంది ఒక ధైర్యం అనేది వస్తుంది ఆ తర్వాత వచ్చేసి
ఏమవుతుందంటే మనకి గ్రాటిట్యూడ్ తెలియజేయాలి వాళ్ళకి సో అది ఏదో విధంగా మీరు ఒక వాళ్ళని కళ్ళు మూసుకొని మెడిటేషన్ లో కూర్చొని ఎస్ సెయింట్ ఎక్స్పర్ట్ అయ్యి మీ వల్ల నేను బెనిఫిట్ పొందాను చాలా థ్యాంక్ యూ అని చెప్పచ్చు మీరు ఏదైతే సెయింట్ ఎక్స్పర్ట్ ఎయిట్ గురించి వీడియో చేశాను దాని కింద కామెంట్స్ లో చెప్పచ్చు సెయింట్ ఎక్స్పర్ట్ ఎయిట్ వల్ల నాకు ఈ బెనిఫిట్ అనేది పొందింది థ్యాంక్ యూ అని చెప్పచ్చు యూనివర్స్ కి సో లేదంటే నాకే పర్సనల్ గా మీరు వాట్సాప్ లో ఆడియో మెసేజ్ పెట్టండి నాకు ఇలా పలానా మాస్టర్ వల్ల పలానా ఏంజల్ వల్ల ఈ విధంగా నేను సహాయాన్ని పొందాను అని చెప్పి మీరు కూడా నాకు వాట్సాప్ లో ఆడియో మెసేజ్ చేస్తే నేను గ్రూప్ లో పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుంది ఇందాక నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినట్టుగా మనం ఒక గమ్యాన్ని రీచ్ అవుతున్నట్టు మనకి బోర్డ్స్ ఉంటాయి ఆ బోర్డ్స్ లో మీరు ఈ మార్గంలో వెళ్ళండి ఈ మార్గంలో వెళ్తే నీకు ప్రమాదం ఇట్లాంటి ఇట్లాంటి బోర్డ్స్ సో ఏంటంటే ఆ బోర్డ్స్ చూసా మనం ప్రయోజనం పొందాం ఆ బోర్డ్స్ విషయం అందరికీ తెలియజేస్తే ఏమవుతుంది వాళ్ళు కూడా ఆహా ఈ బోర్డ్స్ చూడడం వల్ల మన ఇలా బెనిఫిట్ అవుతుంది సో ఈ మార్గంలో వెళ్ళాలి ఈ మార్గంలో వెళ్ళకూడదు అనేది వాళ్ళకి కూడా సహాయం అందుతుంది కదా సో ఇక్కడ నేను చెప్తుంది అదే అనమాట సో అందువల్ల మీరు ఈ సైంట్ ఎక్స్పర్ట్ అయితే కూడా ఏం చెప్తారంటే నా వల్ల మీకు ఏమైనా హెల్ప్ అయింది అంటే డెఫినెట్ గా మీరు ఇది ఈ విషయాన్ని అందరికీ తెలియజేయండి నేను కోరుకునేది అదే అంటారు ఎందుకంటే వీళ్ళు ఏంటంటే ఆ వాళ్ళు అందరికీ సహాయం చేయడానికే భూమికి వస్తారు సో కనుక ఎంత మందికి ఆ ఈ సైంట్ ఎక్స్పర్ట్ ఎయిట్ గురించి అందరికీ తెలుస్తుందో సో వాళ్ళందరికీ కూడా నేను సహాయం చేసే ఆపర్చునిటీ నాకు వస్తుంది సో అందువల్ల మీకు మీకు సహాయం పొందితేనే మీకు సహాయం జరిగితేనే నా గురించి మీకు చెప్పండి ఎదుటి వాళ్ళకి అని చెప్పి ఆ చెప్పడం జరిగింది సో కొంతమంది ఏం చేశారంటే నాకు తెలిసిన ఒక మాస్టర్ ఆ ఈ సైంట్ ఎక్స్పర్ట్ ఎయిట్ గురించి కూడా ఒక పిక్స్ అనేవి ఆ ఆవిడ సొంత డబ్బులతో ఆ సైంట్ ఎక్స్పర్ట్ ఎయిట్ పిక్స్ ని ప్రింట్ అవుట్ తీసి అంటే ఫోటో ఎట్లా అయితే మనం తీస్తామో సో అదే ఫోటోలో అంత కాస్ట్ లో పెట్టి ఆవిడ నాకు ఇవ్వడం జరిగింది ఆ పిక్స్ ని కూడా చాలా మందికి నేను పంచడం కూడా జరిగింది సో అట్లాంటివి ఏదో రూపంలో మీరు మీ యొక్క గ్రాటిట్యూడ్ ని మీరు తెలియజేస్తే ఏమవుతుందంటే మనం యూనివర్స్ కి ఏమిస్తే అదే మనకి పది రేట్లు వచ్చేస్తుంది అంటారు కదా సో అట్లా అనమాట మనకి ఏంటంటే ఆ మనం ఏంటంటే ముందు ఎరుక స్థితిని మనం కోల్పోకుండా ఆ ముందుకు వెళ్తే ఏమవుతుంది ఇవన్నీ కూడా మనం చక్కగా చేయొచ్చు మనకు మన సహాయం పొందాం గ్రాటిట్యూడ్ ని తెలియజేసాం ఎస్ ఓకే థ్యాంక్ యూ సో అలా అనుకుని మన నెక్స్ట్ మన స్టెప్ ఏదైతే ఉందో మన గమ్యం ఏదైతే లక్ష్యం ఉందో సో లక్ష్యం వైపు మనం ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉండాలన్నమాట సో ఇంకా మనం డీప్ గా వెళ్తే ఈ యొక్క సైంట్ ఎక్స్పర్ట్ ఎయిట్ సంబంధించి ప్రేయర్ ఇలాంటిది ఉంది సో అది మన సంకల్పం అనుకోవచ్చు ప్రేయర్ అనుకోవచ్చు దీన్ని కూడా మనం మనం అనుకుని తద్వారా మనం ఆ మనకు కావాల్సిన మనం పొందవచ్చు ఇది మీరు ఒక సంకల్పం కింద చేసుకొని మీరు మెడిటేషన్ లో కూర్చోవచ్చు సో ఈ రోజు అయితే మాత్రం ఆ సైంట్ ఎక్స్పర్ట్ ఎయిట్ కి సంబంధించి మనం లైఫ్ లో మేనిఫెస్ట్ చేయాల్సిన దాని గురించి మనం చేస్తూ ఆ అది ఎట్లా మేనిఫెస్ట్ అవ్వాలనేది కూడా మనం తెలుసుకుందాం సో తర్వాత ఈ యొక్క ప్రజెంట్ అయితే ఈ యొక్క ఈ యొక్క ఏంజల్స్ గురించి ఏదైతే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఏంజల్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ గురించి అయితే మనం చెప్పుకోవడం అయితే జరిగింది సో తర్వాత మనం డీప్ గా మనం లోపలికి వెళ్తే ఈ యొక్క ఏంజల్స్ మనం కమ్యూనికేట్ చేసేటప్పుడు ఆ ఏ విధంగా మనకి కొన్ని కొన్ని విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలనే విషయాన్ని నేను ఇప్పుడు మనం తెలియజేస్తాను సో ఏంజల్స్ అనేవాళ్ళు మనకి ఎప్పుడు కూడా కనిపిస్తారు అనే మాత్రం ఎప్పుడు అనుకోకండి ఏంటంటే వాళ్ళు ఏంటంటే మనకి ఆ కమ్యూనికేట్ చేయాలని అనుకుంటే తప్ప కనిపించాలి మేము ఎట్లా ఉండాలని మీకు ప్రదర్శించాలి సో అనేది ఎప్పుడు వాళ్ళు ఆలోచించరు సో మనం కూడా ఎంతవరకు తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఒక పోస్ట్ మ్యాన్ ఉన్నారు ఒక పోస్ట్ మ్యాన్ ద్వారా పోస్ట్ మ్యాన్ మన దగ్గరికి వచ్చి ఉత్తరం ఇచ్చారు మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఆ ఉత్తరం అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ సో పోస్ట్ మ్యాన్ కి ఓహో థ్యాంక్ యూ అంటే ఒకప్పుడు మనం చూస్తా ఉంటాం పోస్ట్ మ్యాన్ వస్తే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం ఆయనకి ఓహో మీకు నాకు ఉత్తరం వచ్చిందా నాకు పలానా వాళ్ళు సమాచారం ఇచ్చారు అని చెప్పి హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యి ఆయనకి థ్యాంక్స్ చెప్తాం రాగానే వాటర్ ఇస్తాం లేకపోతే ఇంకా టీఓ ఇట్లా కాఫీ అని పూర్వం రోజులు ఇచ్చేవాళ్ళు అంత గ్రాటిట్యూడ్ తెలియజేస్తారు సో అట్లా గ్రాటిట్యూడ్ చేస్తే తెలియజేస్తారు ఆయనే ఆ సమాచారాన్ని కొంతమంది చదువు రాకపోతే ఆ పోస్ట్ మ్యాన్ ఆ ఉత్తరాన్ని ఆ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ని చదివేసి వినిపించి ఆయన వెళ్ళిపోతా ఉంటారు అనమాట సో ఇక్కడ కూడా అంతే ఏంజల్స్ ద్వారా మీకు సమాచారం రావడం అనేది ఇంపార్టెంట్ అంతే తప్ప ఇప్పుడు పోస్ట్ మ్యాన్ వచ్చారు కదా పోస్ట్ మ్యాన్ మనకు సహాయం చేయడానికి వచ్చారు కదా అంటే పోస్ట్ మ్యాన్ మనకు ఉత్తరం ఇవ్వడానికి వచ్
So main intention matter important at Matri good pet con a Samasal and Travata meet next step in Chali Yala at the Galadan Gurich with the Alo Chiste better gown to then matter. So Travata Kontaman the Angels key names and eunte Kontaman the Angels key names and eunto. And the Vilanta could atmas or pull. So Konka names Sundan and the compulsory Kato Manam Petkunta Mante names Yoka soul level will the Martlatan. So the Rata Manam angels to communicate chest to Napu, Man can pista on the Indian in the Paga communicate chest than Gadan and Rojo, angels so prayer chair to more like put the angels key good morning chapano, it light land in chest and gather. While not in the communicate chat, let any mirror on a kuntu undachu. Sadananga will definitely communicate chest or kakapot in a day. Manam Vatini, Adan Chesco Punta on town matter. So Anduvalla, Adan Chesco, Poda Malla, while Ninchimanaki reply lay them on Kunta on town. Manan put general example Japan on Kotron Rasa, while Lema happy a feeling only written Utron Rasa. But a Botram Vachinapu Adiman received Chesconi, Chadithene, or Palanaval, and reply chair on Kunta. So, Atlantic are replaying Manu Vichina to Manu receive Chesco Punda, while the cancer level is even Pilate, Ipurki Kudaman, angels to communicate Chile, do Chile, Chile, and the open at Darinch Kunta on town. So, on the Valla, Atinchaman Karakunda, owner and Kiwe, the Untaya, the Manam Father Gaman Chiptano. So, Atlaga, so we pick up pretty Prishnaka Kuda, pretty Danki Kuda. Angels are definitely a communication in the host of the pretty danki, answer in the host of the Kakpote, Adi Anidi while directing a chapar, Naku Nenu Idichala, example Chapaliente, Oka, a rude jobs and nine condi, monkey, ye and a job, quella, be and a job, quella and condi. So Nenu angels Naku, Chapandi, ye and a job, quella, be and a job, quella, ani. So ye temla monkey and te answer of Sunda Redan Tedi. But at last the answer to Miru. Uh, okay, road me there will put on her. Will put the will put to uh, be any uh, be any cot chocolate or chin and the tenava and anta on the chip. So, a current day as a I in a topic give me the sum of the moment. Kakpati could even pinch in the B and then pinch in the anti angels and message cheru B and a yoka job came on a well alien. So, he with the Namaki communicate chess up. Anta the pa, a angel or chinimal, uh, Miku or Dertga. No B and a job che you ekarki well and equity or chair on matter. And the cante uh boomi the boomi and the karma boomi and taru, you could a my purundi, so under which man get diet and the laga communicate chase a parasit undadu. So at la and matter. So travate mo uh wali guda wala intente mm uh wali ka sandar bani and the manaki manayon kunta ante palana pani awadanki manka possibilities in nayante maha mahaite. Oka Ido Padam and Chapagaltam. Kani Angels key in Kuni Velu Lakshala court like a possibility Sutai Valaki. So Aya Marga Ladwara Walla Manki Sahay Mandanti Sarkon and the Walla Miru a limited Ipokonate Naki Pade Marga like the Padamarka Letla or Sena Raukata Sahay Mandukata. So Manki Angels at La Hal Chester, Yavar Help Chester Manaki, Ilan situations in Strakai Pene, Itlai Pene, Anime the Pur Alchin Chakalu. Mark Indian day, Vishwas one is important and matter. So you pretty near Vishwas on the Untaro automatic Nate, you know, Mark Aladora, you can angels to Chimar Sahai Manadi, Miru Pondachu, angels in a world in that Chipinatica, while I can talk on it just when a Suchel Lu like put a conconi symbols of the Pampis Thaunter than which one tells Kunda. So Dan Dora Manki Walu Manta communicate chest Thaunter. So Viliki, Manaki Macha, you can communication Yemiti Mundi and unconditional love. So you pretty man of Vishwasamto, Yaka Prema Purvakmena, Vata Vanamto, while the communicate is a present chestamo, Apu V automatically communication and the Chalchaka accountant. So at like angels and you all communicate chest to Napu, Manaki communication chase, you can mark a lento, Manatilskuna, Tadwara in a day, while the Marinta Chakaka communicate chair and human help out on. Man regularly choose the onto Kunkuni feathers. And a Pakshi Yakal and Neva Manaka can part on. E Pakshi Yakal and Neva can part to Nayente, Interthamente, Manaki, Manato Angels, Panto Naru and Atom. So Sadanang and Nate, a Manaki E Pakshi Yakal and Navy, a rear gun matter, and a Yetla can pista on te, I as Sandarbolo, and a I a couple days from Losla, Pakshi Sancharme on to Pakshi Valina, Dakalalondo, Aina Guda, Tokanitist Mena. 
కలర్స్ కూడా ఒక్కొక్కసారి ఒక నిర్దిష్టమైన కలర్స్ లో కూడా ఆ పక్షి ఏకలు అనేవి అక్కడ పడడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో మనకు అనిపి అప్పుడు అనుకు అనుకోవచ్చు అనమాట ఆ ఏమిటి ఏంటంటే మీకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఏంటి ఎల్లో కలర్ కనిపించిందా సో ఏమిటి అర్థం ఓ బ్లాక్ ఫెదర్ పడి కనిపించిందా ఏమిటి అర్థం ఒక గోధుమ రంగా లేకపోతే ఎట్లా సో మీకు ఏంటంటే ఈ రోజుల్లో నెట్ లో అంతా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా అవైలబుల్ ఉంది మీరు నాకు ఎల్లో వాట్స్ ద మీనింగ్ ఫర్ ఎల్లో ఫెదర్ అని కూడా మీరు నెట్ లో కూడా బ్రౌజ్ చేసినా మీకు కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది దాని ద్వారా కూడా మీరు ఏం చేస్తుంది వచ్చే కమ్యూనికేషన్ ని ఆ యొక్క సమాచారాన్ని మీరు తీసుకోవచ్చు సో అట్లా ఫెదర్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో ఏంజల్స్ మీతో ఉన్నారని చెప్పడానికి ఆ ఫెదర్స్ అనేది ఒక సూచనగా మనకు ఉపయోగపడుతా ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే మీరు మెడిటేషన్ లో అవ్వచ్చు లేకపోతే పడుకున్నప్పుడు గాడి నిద్ర లావచ్చు సో ఆ టైంలో మీకు ఎవరో స్పర్శ టచ్ అయినట్టుగా లేకపోతే ఎవరో తాకినట్టుగా ఆ మీకు అనిపిస్తూ ఉండొచ్చు సో ఆ టైంలో ఆ టచ్ లో ఎలాంటి ఎంతో అద్భుతమైన ప్రేమ పూర్వకమైన వాతావరణం మీకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ ఫీల్ ఆ టచ్ లో ఆ పావనలు సో ఇదేమిటి అంటే ఏంజల్స్ యొక్క టచ్ అంటారు సో ఏంజల్స్ ఆ విధంగా కూడా మన పైన ప్రేమను కురిపించడానికి మనతో ఆ విధంగా నేనున్నాను మీకు అని చెప్పడానికి ఆ యొక్క విషయాన్ని తెలియజేయడానికి మనకి ఆ టచ్ అనేది అందజేస్తూ ఉంటారు సార్ ఆ తర్వాత మనకి ఏవైతే సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయో ఎప్పుడైనా అంటే ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఎక్కువగా మనం ఏంజల్స్ ని బాగా బిలీవ్ చేసే వాళ్ళకి ఇవి రెగ్యులర్ గా జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట అంటే ఏ విషయమైనా కూడా ఏంజల్స్ నాతో ఉన్నారు సో హ్యాపీ ఇబ్బంది ఏం లేదు ఏ ఎంత పెద్ద లైఫ్ లో చాలెంజ్ వచ్చినా ఓకే ఏంజల్స్ చూసుకుంటారు ఏ ఇబ్బంది లేదు అనే ఫీల్ తో ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ గా మీ యొక్క ప్రతి ఇష్యూ ఏదైతే ఉందో అన్నిటికీ కూడా సొల్యూషన్ అనేది ఏంజల్స్ మీకు ఆటోమేటిక్ గా తెలియజేస్తా ఉంటారు అనమాట సో తర్వాత ఏమో ఏంజల్స్ అనేవాళ్ళు మనకి ఉన్నారని తెలియజేయడం కోసం ఒకసారి సరన్నమని ఒక మంచి వాతావరణం అంటే ఒక మంచి మ్యూజిక్ అనేది మీకు వినపడటం కావచ్చు లేదంటే ఏంజల్స్ అనే పదాలతో కూడిన ఆ పాటలు మీకు వినపడటం కావచ్చు సో ఇట్లాంటివి ఇట్లాంటివి కూడా మీకు జరుగుతూ ఉంటాయి తర్వాత కాయిన్స్ అంటారు సో కొన్ని కొన్ని సార్లు మనకి రూపాయి బిళ్ళ గానీ రెండు రూపాయల బిళ్ళ గానీ మనకి దొరుకుతూ ఉంటాయి ఆ సో దానికి అర్థం ఏంటంటే ఏంజల్స్ మీతో ఉన్నారని దాన్ని మీరు దాచుకోవచ్చు హ్యాపీగా దాచుకోవడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే అది మీకు ఒక లక్ ని ఫేవర్ చేసేదిగా మీకు అది హెల్ప్ చేస్తుంది సో అట్లాగా ఎప్పుడైనా కాయిన్ దొరికినప్పుడు మీరు దాచుకోండి ఎందుకంటే ఏంజల్స్ నుంచి మీకు వచ్చిన గిఫ్ట్ గా భావించి అది ఎప్పుడు కూడా ఖర్చు పెట్టకుండా అది మీతో పెట్టుకోండి సో సాధారణంగా అంటారు మనకు దొరికిన డబ్బులు ఖర్చు పెట్టేసేయండి అని సో ఇవి ఏంటంటే ఏంజల్స్ నుంచి వచ్చిన మీకు ఒక గిఫ్ట్ కనుక దాన్ని హ్యాపీగా దాచుకోండి కొంతమంది కూడా ఫెదర్స్ ని కూడా దాచుకుంటా ఉంటారు సో అది మీ ఇష్టం అది దాచుకుని అంత ఉంచుకుంటారంటే ఉంచుకోవచ్చు లేదు అంటే సో ఏంజల్స్ తో ఒక ప్రేమ పూర్వక నాకు వచ్చింది ఓకే దాన్ని తీసుకుని మీరు హ్యాపీగా ఒక చెట్టు దగ్గర ఎక్కడ పెట్టేసినా మీ ఇష్టం అది మీరు దాచుకోవాలనుకుంటే మీరు దాచుకోవచ్చు అట్లా అనమాట సో తర్వాత ఏంటంటే నేను ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినట్టుగా మన యొక్క సమాధానాలు ఏదైతే ఉంటాయో ఒక్కొక్కసారి మనకి ఇటు వెళ్ళాలా ఇటు వెళ్ళాలన్నప్పుడు ఏదో ఒక యాడ్ రూపంలో కావచ్చు లేకపోతే ఆ మన లోపల నుంచి ఒక మనసు ఒక అనిపిస్తా ఉంటది సో ఇదే బి అనేదే కరెక్ట్ ఏ అనేది కరెక్ట్ కాదు బి వైపు వెళ్ళాలి ఏంటి బి జాబ్ చేయాలి సో ఇట్లాంటివి కూడా మనకి ఏంజల్స్ ద్వారా మనకి లోపల నుంచి ఆ యొక్క వాయిసెస్ మనకి వినపడతా ఉంటాయి లేదంటే కొనుకోసారి భావన అనిపిస్తా ఉంటుంది ఎస్ బిఏ కరెక్ట్ ఏ కాదు అని చెప్పి సో ఇట్లాంటివి కావచ్చు సో తర్వాత ఏమో మనకింటే వాతావరణం ఏంటంటే ఏంజల్స్ కోసం అడుగుతా ఉంటాయి ఏంజల్స్ మీరు నిజంగా ఉన్నారా నాకు ఆ యొక్క ఆ యొక్క తెలియజేయండి మీరు ఉన్నారు ఉన్నారా లేదా అని చెప్పేసి అని అడగడం ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే ఆటోమేటిక్ గా మనకి వాతావరణం కూడా ఒక్కొక్కసారి వెచ్చగా అయిపోవచ్చు లేదంటే చల్లగా అయిపోవచ్చు రూమ్ టెంపరేచర్ సో తద్వారా కూడా ఏంజల్స్ అంతా ఉన్నారని చెప్పి మనం అనుకోవచ్చు సో తర్వాత ఏంజల్ నెంబర్స్ అనేవి యొక్క ముఖ్య పాత్రని ఇక్కడ పోషిస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఏంటి ఏంజల్ నెంబర్స్ అంటే ఈ యొక్క మనకి సాధారణంగా ఆ మనకి మొబైల్ లో చూస్తే ఒకసారి లెవెన్ లెవెన్ కనిపిస్తూ ఉంటది ఆ డబుల్ టూ డబుల్ టూ కనిపిస్తూ ఉంటది త్రిబుల్ త్రీ కనిపిస్తూ ఉంటది తర్వాత మనం ఒక్కోసారి బైక్స్ వెనకాతల వెహికల్స్ వెనకాతల మనం చూస్తూ ఉంటే అక్కడ కూడా డబల్ వన్ డబల్ వన్ లాంటి ఒక రిపీటెడ్ నెంబర్స్ కనిపిస్తా ఉండి లేదంటే మనకి రోడ్డు పక్కన ఉండే సైన్ బోర్డ్స్ మీద మొబైల్ నెంబర్ ఉంది అనుకోండి ఆ మొబైల్ నెంబర్ మీద కూడా వెహికల్ అంటే ఒకే నెంబర్ రిపీటెడ్ కనిపిస్తూ ఉంటది మనం అనుకోకుండా దాన్ని మనం చూస్తూ ఉంటాం అనమాట దీనికి అర్థ
సో ఏంజల్స్ మనకి సమాచారం తెలియజేస్తూ ఉంటారు అని ఎప్పుడైతే మీరు కాన్ఫిడెంట్ గా ఉంటారో ఆటోమేటిక్ గా ఆ టైంలో ఈ యొక్క ఈ యొక్క నెంబర్స్ మీరు కాకతాలయంగా మీరు చూడడం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట సో దీనికి అర్థం ఏమిటి అంటే చూద్దాం మనం ఒకసారి సో ఎప్పుడైతే మీకు వన్ రిపీటెడ్ గా కనిపిస్తూ ఉంది అనుకోండి మీకు ఆటోమేటిక్ గా ఆ మీకు మీరు ఆ టైంలో మీరు పాజిటివ్ గా ఉండండి అని చెప్పడానికి ఇదొక సూచనగా మీరు భావించవచ్చు తర్వాత డబల్ వన్ డబల్ వన్ అని భావించినప్పుడు మీకు ఒక రెండు డోర్స్ ఓపెన్ అయినట్టుగా ఒక ఆపర్చునిటీ అనేది మీకు వస్తున్నట్టుగా మీరు భావించవచ్చు అప్పుడు యూనివర్స్ కి థ్యాంక్స్ చెప్పండి ఎస్ యూనివర్స్ ఆ నేను నేను ఈ యొక్క ఆపర్చునిటీ స్థితి స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను లేదంటే మీరు డబల్ వన్ డబల్ వన్ చూపిస్తున్నారు లేదంటే వన్ ని రిపీటెడ్ గా చూపిస్తున్నారు అంటే అర్థం నేను పాజిటివ్ గా ఉండాలి అని మీరు చెప్తున్నారు సో అందువల్ల థ్యాంక్ యూ యూనివర్స్ థ్యాంక్ యూ ఏంజల్స్ అని మీరు చెప్పవచ్చు అలాగే రెండు మీకు అస్తమానం కనిపిస్తుంది అంటే డబల్ టూ డబల్ టూ త్రిబుల్ టూ కనిపిస్తూ ఉంది అంటే అర్థం ఏంటంటే మీరు మీ యొక్క ఏదైతే మీ యొక్క ఆపర్చునిటీ కావచ్చు మీ యొక్క మార్గం కావచ్చు అందులో విశ్వాసం ఉంచండి మీరు హోప్ఫుల్ గా మీరు ముందడుగు వేయండి డెఫినెట్ గా మీరు విజయాన్ని సాధిస్తారు అని చెప్పడానికి అదొక సూచన తర్వాత వచ్చేసి మీకు త్రీ మళ్ళీ రిపీటెడ్ గా కనిపిస్తా ఉంది అనుకోండి ఆ టైంలో మీకు మీకు అసెండెడ్ మాస్టర్స్ మీతో ఉన్నారు అని మీకు అర్థం అనమాట సో ఆ వాళ్ళు అసెండెడ్ మాస్టర్స్ మీతో ఉన్నారు అంటే మీరు ఇంకా చక్కగా ఈ యొక్క మీ యొక్క ప్రయాణాన్ని ఒక కాన్ఫిడెంట్ గా మీరు ముందుకు వెళ్తారు అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఈ విధంగా సమాచారం ఇస్తారు లేదంటే నాలుగు రిపీటెడ్ గా అనిపిస్తుంది అంటే అర్థం మీకు ఏంజల్స్ మీతోనే ఉన్నారు అని చెప్పడానికి ఈ యొక్క సూచన సో ఏంజల్స్ మనతో ఉన్నారు అనే అంటే ఒకసారి మనకి ఈ యొక్క ఫోర్ రిపీటెడ్ కనిపిస్తుంది ఆ టైంలో అంటే మనకు ఒక నమ్మకం వస్తుంది ఎస్ ఏంజల్స్ అంతా ఉన్నారు కదా ఎస్ ధైర్యంగా నేను ముందుకు వెళ్ళొచ్చు ముందుకు అడుగు వేయొచ్చు అని మనకి ముందుకు వెళ్ళొచ్చు సో తర్వాత ఫైవ్ మనకి రిపీట్ గా కనిపిస్తుంది అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే ఒక పాజిటివ్ చేంజ్ అనేది మనకు ఫ్యూచర్ లో రాబోతుంది అని ఒక ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది తర్వాత సిక్స్ మీకు రిపీటెడ్ గా కనిపిస్తుంది అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆ మీ యొక్క ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మాకు ఏంజల్స్ అవ్వచ్చు లేదంటే మీరు ఇష్టంగా నమ్మే దైవం కావచ్చు వాళ్ళకి ఆ విషయాలన్నింటినీ వాళ్ళకి అందజేసేసి అంటే నేను పలానా ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ స్ట్రగుల్ అవుతున్నాను ఇది నాకు చాలా చాలా క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్ సో ఆ టైంలో మీరు ఫీల్ అవుతున్న టైంలో సిక్స్ రిపీటెడ్ గా అనిపిస్తుంది అంటే ఎస్ ఈ సిచ్యువేషన్స్ అన్ని కూడా నేను మా యొక్క నేను దైవంగా భావిస్తున్నా ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ గురువు ఎవరు ఉన్నారో లేకపోతే ఏంజల్స్ అనుకున్నారో వాళ్ళు వాళ్ళకి నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను నేను రిలాక్స్ అవుతున్నాను వాళ్ళ వాళ్ళే నాకు సొల్యూషన్ ఇస్తానని నేను కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నాను అలా అలా అబ్జర్వ్ చేసి హ్యాపీగా మేము మెడిటేషన్ లో కూర్చోండి తద్వారా మీకు చక్కని పరిష్కారం అయితే మీకు లభిస్తుంది తర్వాత మీకు సెవెన్ రిపీటెడ్ కనిపిస్తుంది అంటే మీరు వెళ్తున్న మార్గం సరైన మార్గమే లేకపోతే ఈ ఈ సెవెన్ కనిపిస్తున్న టైంలో మీకు కొత్త వ్యక్తులు తలసిపడ్డారు లేకపోతే కొత్త జాబ్ కి మీరు వెళ్తున్నారు లేదంటే కొత్త ఇంట్లోకి వెళ్తున్నారు కొత్త ఊరు మారుతున్నారు దట్ మీన్స్ ఏమిటి అంటే ఇవన్నీ కూడా మీకు సరైన పాత్రలోకి తీసుకు వెళ్తున్నాయి అని మీరు కాన్ఫిడెంట్ గా ముందుకు వెళ్ళని చెప్పడానికి ఈ సెవెన్ అనేది మీకు కనిపిస్తా ఉంటుంది తర్వాత వచ్చేసి ఎయిట్ అనేది మీకు రిపీటెడ్ గా కనిపిస్తుంది అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే ఈ యొక్క మీకు అబండెంట్ సమృద్ధి అంటే ఫైనాన్షియల్ గా కావచ్చు లేకపోతే హ్యాపీనెస్ కావచ్చు లేకపోతే హెల్త్ పరంగా కావచ్చు ఇవన్నీ విషయాల్లో కూడా మీకు సమృద్ధి అనేది రాబోతుందని చెప్పడానికి ఇది మీకు సూచనగా భావించవచ్చు తర్వాత వచ్చేసి నైన్ రిపీటెడ్ గా కనిపిస్తుంది అంటే అర్థం ఏంటంటే మీరు ఏదైతే మీ యొక్క పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ దేనికోసం ఈ భూమికి వచ్చారో దానిపైన మీరు దృష్టిని కేంద్రీకరించడం చెప్పడానికి ఈ యొక్క నైన్ మీకు కనిపిస్తుంది అనే విషయాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోండి సో మీరు ఏ మీ సమయాన్ని ఎటువైపు కేటాయిస్తున్నారు ఏమిటి సో నేను లైఫ్ పర్పస్ మీద కేటాయించాలని చెప్పడానికి మరొకసారి ఈ యొక్క నైన్ నాకు కనిపిస్తుందని మీరు మీరు సెల్ఫ్ రియలైజ్ అవ్వండి తర్వాత జీరో మీకు కనిపిస్తుంది అంటే ఎక్కువగా అంటే అర్థం ఏంటంటే మీరు ఈ టైంలో మీ యొక్క పూర్ణాత్మతో కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నారు సో మీ పూర్ణాత్మతో కనెక్ట్ అయ్యి ఉండడం ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే ఆటోమేటిక్ గా ఆ వెంటనే ఆ మెడిటేషన్ లో అవకాశం ఉంటే మెడిటేషన్ లో ఉండండి మెడిటేషన్ ద్వారా ఎస్ నేను నా పూర్ణాత్మతో కనెక్ట్ అవుతున్నాను ఆ పూర్ణాత్మ ద్వారా నాకు నిత్యం ఆ గైడెన్స్ అనేది అందాలి అని మీరు భావిస్తే ఆ యొక్క ఆ యొక్క కనెక్టివిటీ అనేది మీకు స్ట్రాంగ్ అవుతుంది అనమాట సో తర్వాత ఒకసారి మనకి ఆ కొన్ని కొన్ని బోర్డ్స్ లో లేదంటే ఆ మొబైల్ లో కూడా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని కనిపిస్తా ఉంటుంది దానికి అర్థం ఏమిటి అంటే మీ యొక్క ఎదుగుదల అనేది పెరుగుతూ ఉంది మీరు ఎదుగుతూ
మెడిటేషన్ స్టేట్ స్టేట్ లోకి వెళ్తే ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఆన్సర్ అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది సో ఈ విధంగా ఏంజల్స్ నెంబర్ ద్వారా ఏంజల్స్ అనేవాళ్ళు మనతో కమ్యూనికేట్ అయితే చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఏంజల్స్ గురించి కొన్ని టిప్స్ తెలుసుకుందాం టైం అయితే తగ్గర పడుతుంది సో అందువల్ల మనం మెడిటేషన్ కూడా చేయాలి సో ఏంజల్స్ తో మనం ఎక్కువగా మనం కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే ఏంటంటే ఉదయాన్నే లేస్తూ ఏంజల్స్ థ్యాంక్ యూ ఏంజల్స్ నాకు రైట్ అంతా కూడా చక్కగా నిద్రపట్టేలా చేసాం ఈ రోజంతా కూడా నేను పలానా పలానా విషయాలు పట్ల ముందుకు వెళ్ళబోతున్నాను సో ఈ విషయాలను నాకు హెల్ప్ చేయు లేకపోతే ఈ ఏంజల్స్ లో అని మీరు నిర్దిష్టంగా మీరు గాడియన్ ఏంజల్స్ అని మీరు అనుకున్నా అట్లా చేయొచ్చు లేదంటే ఇంతమంది నేను చెప్పిన ఆర్కేంజల్స్ లో ఎవరో మీకు ఇష్టపడిన వాళ్ళు ఉండొచ్చు అంటే ఆర్కేంజల్ మైకెల్ కావచ్చు రాఫియల్ కావచ్చు ఏరియల్ చామియల్ ఇట్లా వాట్ ఎవర్ లేదంటే సైంట్ ఎక్స్పర్ట్ అయిట్ కావచ్చు సో వాళ్ళు ఎవరినైనా మీరు ఒకరిని తీసుకొని మీరు అనుకోవచ్చు సో సైంట్ ఎక్స్పర్ట్ అయిట్ ఈ రోజు నేను వర్క్ చేస్తాను అన్ని కూడా సక్సెస్ అయ్యేలా చూడండి సో నేను పలానా దగ్గరికి వెళ్తున్నాను అక్కడ అంతా సక్సెస్ అవ్వాలి సో ఇట్లా ఇట్లాంటి విషయాలు ఎక్కువగా వాళ్ళతో కమ్యూనికేట్ చేయడం ద్వారా ఏంజల్స్ తో కమ్యూనికేట్ చేయడం ద్వారా ఆ తర్వాత నైట్ పడుకునేటప్పుడు కూడా ఏంజల్స్ నాకు మార్నింగ్ నుంచి నైట్ వరకు కూడా చాలా చక్కని వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేశారు చాలా మంచి పాజిటివ్ ఎందుకంటే డే లో ఖచ్చితంగా డెఫినెట్ గా పాజిటివ్ అనేవి డెఫినెట్ గా జరుగుతాయి సో వాటిని గుర్తు చేసుకుంటూ థ్యాంక్స్ చెప్తూ మీరు నైట్ అంతా నేను పడుకునేటట్టు పడుకునేటప్పుడు హ్యాపీగా నేను పడుకోవాలి నాలో జరగాల్సిన హీలింగ్ ఏదైతే జరగాలో అది మానసికంగా కావచ్చు లేకపోతే శారీరకంగా కావచ్చు అవన్నీ కూడా నిద్రట్లో జరిగేలా చేయండి లేకపోతే ఇంకేమైనా ఎక్స్ట్రా నాలెడ్జ్ ఏమైనా నేను గ్యాదర్ చేసుకోవాలా ఆ గ్యాదర్ చేయాల్సిన నాలెడ్జ్ కూడా నాకు డ్రీమ్ స్టేట్ లో హయ్యర్ లోకల్స్ తో నేను కనెక్ట్ అవుతూ అక్కడి నుంచి నేను ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసుకుంటూ నేను అప్డేట్ అయ్యేలాగా నాకు హెల్ప్ చేయండి సో ఇట్లా ఇట్లా మనం కమ్యూనికేట్ చేయాలి అనమాట చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఎక్కువగా మనకి ఏంజల్స్ తో కమ్యూనికేషన్ అనేది ఏర్పడుతూ ఉంటుంది సో ఏంజల్స్ సంబంధించిన ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఎట్లా బోల్డ్ ఉంటాయి వాటిని మీరు చదువుతూ ఉండొచ్చు లేదంటే ఏంజల్స్ సంబంధించి నా యూట్యూబ్ లో హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ వీడియోస్ ఉన్నాయి సో దాన్ని మీరు చూడొచ్చు ఆ విధంగా కూడా మీకు ఏంటంటే ఏంజల్స్ తో మీకు ఎక్కువగా మీకు ఇంట్రాక్షన్ అనేది లభిస్తుంది తర్వాత ఏంజల్స్ సంబంధించి ఒక బుక్ ని మీరు తీసుకోండి అంటే ఒక వైట్ బుక్ ని తీసుకోండి ఏంజల్స్ ద్వారా నాకు ఏ బెనిఫిట్స్ అనేవి వచ్చినాయి సో నాకు పలానా టైమ్ లో ఏంజల్స్ ఈ విధంగా సహాయం చేశారు సో థ్యాంక్ యూ ఏంజల్స్ అలాంటి ఒక గ్రాటిట్యూడ్ బుక్ ని మీరు తయారు చేసుకోవచ్చు ఏమవుతుందంటే అది మీకు ఏంటంటే రోజు రాసుకుంటా ఉంటారు ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మీరు ఏంజల్స్ ద్వారా సహాయం పొందుతున్నారు అవన్నీ కూడా రాసుకుంటూ రాసుకుంటూ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడైనా మీకు లోన్లీగా ఉన్నప్పుడు లేకపోతే సహాయం లేదని అనుకుంటారు అవన్నీ ఒకసారి చదవండి ఎంత అద్భుతంగా ఉంటాయి ఎందుకంటే ఒక్కొక్క వాక్యం కూడా మీకు ఎంతో కష్టంలో ఉన్నప్పుడు ఏంజల్ సహాయం చేసిన అది ఒక సాక్ష్యం అనమాట సో అట్లాంటి మీరు చదువుతా ఉంటే ఏమవుతుందంటే ఎస్ ఇన్ని విషయాల్లో నాకు ఏంజల్ సహాయం చేశారు కదా ఇప్పుడు వచ్చేది ఏముంది పెద్ద ఛాలెంజే కాదు అసలు ఇవి ఈజీగానే మనం ఆ ఓవర్ కమ్ చేసే ఏంజల్స్ తో కొంచెం లేట్ అవుతుంది అనుకో ఓకే ఓన్లీ దీని ద్వారా నేను అయితే నేర్చుకోవాల్సి ఉందా ఓకే నేర్చుకుంటాను ఎప్పటికైనా ఏంజల్స్ నన్ను రక్షిస్తారు కదా ఏముంది మనకి హెల్ప్ అవుతుంది కదా లేకపోతే దీని ద్వారా ఈ ఇబ్బంది పడడం వల్ల నాకు కర్మ ఏమైనా ఉంటే తొలగిపోతుందా ఓకే హ్యాపీ సో ఇట్లాంటి పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అనేది మీకు ఆ మీకు నెలకొంటూ ఉంటుంది అనమాట ఎప్పుడు కూడా ఏంజల్స్ నెంబర్స్ గురించి సమాధానం కోసం ఏంజల్స్ నెంబర్స్ గురించి చూస్తూ ఉండండి తర్వాత ఏమో ఎప్పుడు కూడా ఏంజల్స్ తో ఒక ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్ లాగా ఉండండి అంత తప్ప సీరియస్ గా వాళ్ళని అడిగేసి చేస్తారా చేయరా చేస్తారా లేదా అంటే అనుమానంతో కాకుండా సో వాళ్ళకి ఒక ఫ్రెండ్లీ నేచర్ తో మీరు అడగడం ద్వారా ఏమవుతుంటే ఈజీగా వాళ్ళకి వాళ్ళతో కమ్యూనికేట్ చేయడం అనేది మీకు జరుగుతూ ఉంటది అనమాట ఏంజల్స్ సంబంధించి క్లాసెస్ ఉంటాయి అటెండ్ అవ్వండి మస్ట్ అండ్ షూట్ అంటే మనం మెడిటేషన్ చేయాలి ధ్యానం ఎప్పుడైతే చేస్తూ ఉంటామో మన ఫ్రీక్వెన్సీ లెవెల్స్ అనేవి పెరుగుతూ ఉంటాయి ఫ్రీక్వెన్సీ లెవెల్ పెరగడం ద్వారా ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్స్ లో ఉన్న ఏంజల్స్ మనం ఈజీగా కమ్యూనికేట్ చేయడానికి ఆ మనకి హెల్ప్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఈ ప్రయత్నంలో భాగంగా ఈ మెడిటేషన్ లో మీరు పిరమిడ్స్ ని యూస్ చేయొచ్చు క్రిస్టల్స్ ని యూస్ చేయొచ్చు క్రిస్టల్స్ ఏంజల్ స్టాట్యూస్ ఉంటాయి ఆ స్టాట్యూస్ ని కూడా ఆ ఈ యొక్క క్రిస్టల్స్ ని ఆ యూస్ చేస్తూ ఏంజల్స్ తో మనం ఉన్న మనతో ఏంజల్స్ ఉన్నారు అనే భావనతో మీరు మెడిటేషన్ చేసిన మీకు అది హెల్ప్ అవుతుంది సో అట్లా అట్లా సో చాలా విషయాలకు సంబంధించి ఇట్లా ఏంజల్స్ గురించి అయితే వివరణ అయితే ఉన్నాయి
प्रशांत अंगा कुछ एडमास्टर्स कल रोने मुस्कोटी स्वास्थ्य ने गमनी स्तोन नहीं Saint Expertide. I know Rupa Miku, Telika Pena, okay, Angel Laga owner and Bavin Chachu, Paravaledu, Oka Master and Conti, Nitravata Group La Pertanidi. Nenidi the Chipto Nano Yaka, Sankalpon Kundi prayer and Kondi, me Manslaw and Kondi. Saint Expertide. Miru Visranti Gaun Naru Nenu me what the Kuachi Na ye Krindi Korika Tircha Padutundi Ani Asa Padutunano You put me carried a core condo, a cork in a month's long condo. Edena spastanga on condi. Naku, okay, ten lakhs of pundi. So upon a clear chase a margani, chupichandi. Leduante Naku, Palana healthu, Ipandiga on the end operation chair and tuner. Mali will check chess kunte operation also ledu. Easy a heel out on the Ani Ayala Chendi Leduante, Maku, relationship low Nakuna Bartaki, Ipandigaundi, Sudani, Prema Kantito, Nimpandi Leduante, Nenu, Alana issues though, Ipand Filo Tanano, Dan Ninchin name Nich Kovali Nenatia Pekinga, Yedagraniki, Adupertuna Vishali. Anni kuda adu tholagali. Anni itla clear ga. Miru chappand. Atharavata. Saint expedite. Eek shanana. Nenu yipudu. Yedete mimalni. Adukutu nano. Saint Expedite Nen Yupudu Yede te Mimali Kor Kutunano Dani Vishamai Maro Rojuku Vaida Vekunda Nenu Deni Naite Adigano Danini Ventane Naku Andin Chandi Miru Sikti Vantulani Naku Telisu Miru Chese Panitwara Miru Naku Telisu Miru Naku Sahaim Chestarani Naku Telisu E Sahaim Naku Andin Chandi Mariu Nenu me Perunu Premato Mariu Gauravamto V 
వ్యాప్తి చేస్తాను తద్వారా మీ పేరు అందరిచే మళ్ళీ మళ్ళీ పిలవబడుతుంది నా ఈ కోరికను తొందరగా ప్రేమతో గౌరవంతో మరియు మంచితనంతో వేగవంతం చేయండి మీకు కీర్తి కలుగుగాక సెయింట్ ఎక్స్పటైట్ నా ఈ ప్రార్థనకు సమాధానం ఇవ్వండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అని చెప్పండి మాస్టర్స్ అలాగే ఇక్కడ రెండు మూసుకోండి ప్రశాంతమైన స్థితిలో అలా ధ్యానాన్ని కొనసాగిస్తూ మీ లోపల జరుగుతున్న మార్పుల్ని గమనిస్తూ ఉండండి మాస్టర్స్ మీ ముందు ఏమైనా కనిపిస్తూ ఉంటే సో ఆ విషయాన్ని కూడా మీరు గమనించండి ఆ యొక్క సెయింట్ ఎక్స్పర్ట్ ఐడి యొక్క ఎనర్జీస్ మీ చుట్టూ మీలో ఏమైనా ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటే దాన్ని కూడా గమనిస్తూ ఉండండి ఆయన రూపం ఏమైనా కాంతి రూపంలో మీకు కనిపిస్తే దాన్ని కూడా మీరు గమనిస్తూ ఉండండి ఆ యొక్క ఎనర్జీస్ లో అలా ఆ యొక్క ధ్యానాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉండండి ఆఖరి మూడు నిమిషాలు మీ సంకల్పం ఏదైతే ఉందో అది నెరవేర్పడుతుందని భావించండి ఆఖరి ఒక్క నిమిషం మాస్టర్స్ సెయింట్ ఎక్స్పర్ట్ ఎయిట్ కి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేయండి సో మీ కోరిక ఏదైతే ఉందో దాన్ని నెరవేరిచ్చారు అనే భావనతో ఆయనకి థ్యాంక్ యూ చెప్పండి మీ యొక్క రెండు అరచేతులను కలిపే పెట్టుకోండి మాస్టర్స్ ఐదు నాలుగు మూడు రెండు ఒకటి నెమ్మదిగా అరచేతులను చూస్తూ కళ్ళు తెరవండి మాస్టర్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మాస్టర్స్ సో ఏదైతే ఈ యొక్క సైంట్ ఎక్స్పర్ట్ అయ్యే వలన మీకు ఏమైనా బెనిఫిట్ అయిందని మీకు అనిపిస్తే మాత్రం డెఫినెట్ గా మెసేజ్ చేయండి 
సో ఈ యొక్క నా గ్రూప్స్ అయితే ఉన్నాయి వాట్సాప్ గ్రూప్స్ దానికి సంబంధించి కూడా నేను లింక్ ని ఆల్రెడీ యూట్యూబ్ లో పోస్ట్ చేశాను నెక్స్ట్ మన ఇందులో కూడా నేను ప్లేస్ చేస్తాను చాట్ లో కూడా అవకాశం ఉంటే సో తద్వారా ఎవరైనా ఈ యొక్క గ్రూప్స్ లో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే కూడా వాట్సాప్ గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వచ్చు ఈ దీని ద్వారా ఏంటంటే డైలీ ఈ యొక్క ఏంజల్స్ ద్వారా మెసేజ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది మేమైతే ఆ యొక్క మెసేజ్ ని హిందీ ఇంగ్లీష్ తెలుగు తమిళ్ మలయాళం ఇట్లా కొన్ని లాంగ్వేజెస్ లో మేము ట్రాన్స్లేట్ చేసి అందరికి ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది సో ఇదంటే హైయర్ సెల్ఫ్ నుంచి వస్తున్న మెసేజ్ కింద భావిస్తాం సో మీలో చాలా మంది కూడా ఇవి ఫాలో అవుతూ ఉన్నారు చూశాను సో వాళ్ళకి కూడా చాలా మంచి బెనిఫిట్స్ అయితే వస్తున్నాయి సో అందువల్ల అనమాట సో ఇది విశ్వ మాస్టర్స్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ మంత్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఫార్నమ్ కి మళ్ళీ ఒక మంచి టాపిక్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం ఏమైనా డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా మాస్టర్స్ లేదంటే ఏం చేస్తే మీకు ఏమైనా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా కూడా ఏమైనా అవకాశం ఉంటే చెప్పండి మాస్టర్ అడ్మిన్స్ ఉన్నారండి ఎవరికన్నా డౌట్స్ ఉంటే హ్యాండ్ రైస్ చేస్తాయండి యా లేట్ అంటున్నారండి ఓకే క్లోజ్ చేద్దాం మేడం ఓకే సార్ ఎంతో అద్భుతంగా మీరు ఈ రోజు గైడ్ చేశారు సార్ ఏంజల్స్ గురించి క్లుప్తంగా అయినా బాగా కొత్త వాళ్ళకి మరీ ఇంకోసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు చాలా అద్భుతంగా సార్ ఆ మెంబర్స్ గురించి కానీ చాలా అద్భుతంగా ఉంది సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మీరు కాల్ సర్వీస్ తప్పన మీకు ధన్యవాదాలు సార్ అలాగే మా సార్ రేపు తొమ్మిది నుంచి పది గంటల వరకు గైడెడ్ మెడిటేషన్ ఉంటుంది రేపు మళ్ళీ కలుసుకుంది ఓకే మాస్టర్ అందరికి నమస్కారం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సర్వే జనా సుఖన భవంతు లోక సంస్థ సుఖన భవంతు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ